коллега, который, по-моему, даже оптимист больше, чем я. Сергей, привет. Что да, здравствуй, еще здравствуй, надо Сергей. народу сказать, чтобы не расстраивались? Увы, основной фактор нашего бытия остается абсолютно незыблемым – это война. И в Украине война, и в Израиле война, и еще где-нибудь сейчас тоже пара войн обязательно вспыхнут. Но это, в принципе, конечно же, в данном случае является предметом основным, который пытаются очень аккуратно со всех сторон, вот как пионерский костер ветками, обложить вспомогательными пиар-акциями на тему того, что снарядов не будет, боеприпасов не хватит, поэтому Украина обязана во что бы то ни стало пойти на мировую, на невыгодных для себя условиях. Ну, плюс мелким гарниром идут такие вот пионерские костерки с полохами по полям пиар-сопровождения о разных контактах с какими-то там не до конца чумазыми людьми из совершенно удивительных стран, в которых никогда ничего приличного не будет, потому что эти страны изначально устроены по принципу ни в коем случае несправедливости и негосударственности. Ну, мы видим ту же самую Африку. Там нету ни одной счастливой страны. В Африке нету ни одной устраивающей всех границы, что является поводом для пожизненных территориальных претензий. И в Африке нету ни одной страны, построенной исключительно в внутреннем уровне своего понимания истин. Все страны — это калька либо с Великобританией, либо с Францией, либо с Португалией, либо с Голландии, и у всех обязательно есть все признаки от колонии, доставшиеся по государственности. Там премьер-министры, одна-две палаты парламента, та или иная судебная система, тот или иной руль справа-слева. И они все абсолютно несчастные, нищие, убогие, враждующие и вечно голодные. И дети Африки, голодающие дети Африки, это рефрен нашей с тобой всей жизни. Мы родились и начали уже скидываться на какую-то там моральную, материальную поддержку вечно голодным детям Африки. Мы прочитали про вечно голодных детей те, той же самой Германии еще у, в, в собачьем сердце и помним, что вот это сопровождение голодными детьми, оно является обязательным, если ты интересу, интересуешься политикой, а если ты не интересуешься, мы тебя заставим ей интересоваться, как вот этим президентом Гвинеи, на которого наплевать абсолютно еще раз. Я хочу еще добавить важный факт, это опять как бы ну, мини-итоги недели, что очень важно для зрителей, что, судя по всему, путинский режим скупает э, вооружение и снаряжение, и даже вертолетные двигатели по всему миру, те самые, которые сам поставил в разные страны. Это вот было дня три или четыре назад в Wall Street Journal, которая, ну, вроде приличная газета, хотя я уже не знаю, какие там из западных газет приличные, в них часто такое публикуют, ну, допустим. Тем не менее, такие подробности, что значит то, что что в Бразилию там предназначалось, хотим обратно, в Пакистан предназначалось, хотим обратно, в Индию предназначалось, уже не поедет туда, поедет на украинский фронт. Нужно 150 двигателей для вертолетов. И вот эти подробности, они, честно говоря, убеждают, по крайней мере, меня, что фиговенько у путинской армии с обеспечением там оружием, техникой и всеми делами. Так что, в общем-то, да, еще один повод вот для украинцев не расстраиваться на эту тему, а? Ты помнишь профессора Грушина на журфаге, который занимался социологией? И если ты ходил на его лекции, то у него там было такое явление, как контент-анализ. Когда из неправедных публикаций разных средств массовой информации ты, тем не менее, можешь крупицу рационального зерна, похожего на правду, вычленить и взять ее на обдумывание. Если предположить, что все газеты, в том числе Wall Street Journal, они неправы, но у них есть так или иначе некие упоминания о каких-то событиях, вот о, о возвращении тех же самых вертолетных двигателей. Мы это сопоставляем с недавними поездками той же самой Шайги в Северную Корею, а также когда он побирался по миру по всяким другим странам. И мы помним, что в целом из этого выстраивается, так оно или нет, мы не видим, но социология, она в том числе апеллирует косвенными инструментами. Косвенные инструменты дают представление о том, что Россия действительно испытывает невероятный голод по вооружениям и боеприпасам, причем в том числе низового начального уровня. Речь не идет о том, чтобы купить высокоточные ракеты. Речь идет о том, чтобы получить патроны, снаряды, обычные, артиллерийские, примитивные, начала 20 века, конца 19-го, поскольку они не сильно технологически отличаются. И если даже все это абсолютно неправда, то мы видим, что российское правительство, власть и министерство предпринимали очень конкретные шаги для того, чтобы из Северной Кореи получить какое-то оружие в качестве помощи либо возврата. И, скорее всего, все-таки очень высокая доля вероятности того, что сейчас Россия просит назад те поставки, которые были в разные страны. И вот эти поставки, они очень интересны. Почему вдруг у России хватает наглости требовать? Требовать у Пакистана назад, у Латинской Америки назад. Потому что они были не проданы. 
потому что они были подарены. Это вот те самые подарки на те самые миллиарды невозвратных якобы кредитов, которые регулярно советская власть и российская власть прощала разным странам, которые заявляли, что мы тут с утра решили побороться с империализмом, дай. И тут же появлялся бледнолицый русский, который им давал, начиная от риса и боеприпасов, и заканчивая там высокоточным оружием, бензином, жвачкой, технологиями, станками. И ведь Советский Союз в этом отношении, он был сильно отличался, и это был момент привлечения внимания к нему, он сильно отличался от американского империализма, потому что он строил не только военные базы, но и городскую инфраструктуру. То есть Советский Союз позволял себе вкладываться в страны, из которых его выгоняли всегда. Нету ни одной страны, из которой Советского Союза бы не выгнали. Но Советский Союз всегда строил там школы, библиотеки, обустраивал жизнь по своему пониманию того, что зависимость населения, конечно же, остается от власти, но тем не менее власть при всем при том, занимается жильем, обучением, образованием, медициной, охраной. И тот же самый Афганистан, который Советский Союз отстроил, и афганцы сейчас, имея возможность сравнить присутствие американцев и присутствие русских, при том, что и те, и другие враги, след воспринимают совершенно по-разному, потому что после Советского Союза оставались какие-то, ну, хотя бы здания, подаренные, пущенные в оборот общественный, когда и библиотека, и университет, и школа, и какое-то жилье. Но в остальном... Россия все-таки занималась тем, что она размашисто дарила. Она обратно ничего не получала. То есть свое территориальное присутствие она обозначала тем, что укоренялась как могла, в том числе работая с местным населением, как-то его подкармливая, обучая, более-менее оберегая. Но это все были подарки. И вот сейчас, когда эти подарки продолжаются, и та же самая Гвинея приехала неспроста, потому что Гвинея, если что, будет готова не только за счет своего рабовладения, но и за счет того, чтобы белые поработали на черных, тоже получить какое-то количество преференций. Но все эти международные отношения, они сводятся не к тому, что России это выгодно. Политика, она оправдывает абсолютно любые затраты, а в том числе еще и разорительно. Внешняя политика Советского Союза всегда была невероятным финансовым временем для бюджета и для населения. И если вдруг сейчас Россия имеет такую наглость, чтобы сказать «верните», то в основе этого лежит подарочность данного деяния. И вертолеты, двигатели, оружие. А косвенно это еще говорит о том, что мы видим, насколько Россия всегда повторяет одну и ту же ошибку. Россия очень тщательно готовилась к Первой мировой войне. И не преуспела, и оказалась не готова. Советский Союз готовил Вторую мировую войну не против себя, другое дело, что вляпался и оказался не готов. Советский Союз всю историю своего существования, вот с момента окончания, условного окончания, в учебнике нету даты окончания гражданской войны. Но из Крыма в ноябре 2020 года белогвардейцы ушли, и это условно считается одним из этапов окончания гражданской войны. Значит, где-то с 2020 года Советский Союз начал готовиться к следующей мировой войне, потому что мы помним, что доктриной Советского Союза была было построение мировой системы социализма на штыках, экспорт революции. Вы не хотите, но мы вас заставим, мы ваш пролетариат, тем не менее, так или иначе, освободим от его цепей. Советский Союз готовился, начиная с 2020 года к войне, в 1941 году выяснил, что он к этому не готов абсолютно. И сейчас, начав Третью мировую войну, Советский Союз, Россия, опять оказалась полностью не готова настолько, что нужно теперь уже северокорейские снаряды получить как-то, получить из Венесуэлы какое-то количество вертолетных двигателей, а также на фронт бросить автоматы Калашникова, те же самые северокорейские, тип 68 под э, старый калибр 762 на 39. Россия опять не готова к своим затеям. Я просто добавлю, я с тобой полностью согласен, просто кому-то может показаться, что мы какую-то, знаешь, такую с тобой русофобию гоним, но я думаю, и ты, и я, мы за, не знаю, мне кажется, ты больше меня читал, но вот за последние полтора года, пока война началась, я тоже и Крымскую войну 19 века, и там революцию, и эту войну, и другую, и третью, и в итоге всегда оказывается одно и то же. Россия начинает войны, Россия все время нападает на Наполеона, и... Россия вляпывается, да, и вот сейчас в очередной раз Россия напала, Россия вляпалась, и просто как бы эту тему подытоживая, абсолютно с тобой согласен, я просто хочу, так сказать, ну, всем зрителям сказать, что Россия станет нормальной, когда начнет действовать в своих интересах, не в выдуманных, да, а с точки зрения здравого смысла. Нам, России это выгодно, мы, русские, зарабатываем, мы, русские, становимся богаче. Или мы хотим что-то там строить социализм, коммунизм, или там Наполеона, который свободу, равенство, братство, сволочь, так сказать, поддерживает и распространяет на всю Европу, надо замочить. 
Сейчас мы этот разговор продолжаем на фоне, я попрошу включить нам, как израильская армия действует в секторе газа. Вот такое вот видео, это вот то, что является мировыми новостями, и это, конечно, снимает сама израильская армия. Ощущение, что она действует в полном космосе. Вот обрати внимание, ни одной живой души, ни одного врага, то есть они как бы входят в уже разрушенный город, и там находят с удивлением, так сказать, какие-то склады оружия кое-где, рядом с детскими комнатами. Но вот боев как таковых нет. Если сравнить, что показывали нам и показывают, и мы можем посмотреть э, война в Украине, это прям война в прямом эфире. Мы все время видим там э, убитых, так сказать, э, как вот их прям убивают там этих э, русских солдат там с коптера оттуда, отсюда. А здесь ничего. То есть... Израиль, видимо, немножко придавлен политкорректностью по-прежнему. И это, конечно, вот меня лично огорчает. Не знаю, какое у тебя ощущение. Во-первых, мы видим, что информационную войну Израиль проиграл полностью. Собственно, из-за того, что он проиграл сначала информационную войну, он доигрался до нынешней войны, когда Хамас обнаглел настолько, что позволил себе всерьез уже пытаться диктовать свою волю, свою военную волю, свою наглую мерзкую волю Израилю. Америка в этом отношении себя обезопасила Голливудом, и она так старательно, так много и так долго снимала фильмом о том, что у них любой Рэмбо может положить любую армию на лопатки, что многие в это стали верить. Когда ты с детства смотришь Рэмбо, когда ты смотришь Командос, когда ты смотришь остальные боевики, там, каких-нибудь 12 стронгов, и понимаешь, что любой американец, он стоит батальона, а если их трое, то они выиграют мировую войну, это становится настолько уже привычным и аксиомой, что люди не ставят это под сомнение, и мы видим, что очень многие конфликты были погашены сразу, как только американцы сказали, что мы сейчас уже грузимся в вертолет и прилетаем к вам. Ой, ой, простите, мы тут это без попутал, все, больше не будем, возвращаем ваших заложников, воевать не хотим, потому что мы знаем, что такое американская армия. И до тех пор, пока Израиль не создаст свою аль-Джазиру, он будет всегда в состоянии оправдывающегося и всегда догоняющего. И то, что Израиль этого не сделал, вот сейчас мы видим, кстати, в израильском обществе развернулась очень серьезная дискуссия о том, что нужно создать во что бы то ни стало свою нормальную структуру, занимающуюся даже если не прямой пропагандой, то, по крайней мере, объяснением со всем миром, что такое Израиль, какие у него ценности, и до какой степени это созидательное общество, которое готово принять других, в том числе и тех самых арабов, о которых все с удивлением узнают, что, оказывается, полтора миллиона арабов живут в Израиле с израильскими паспортами, что они живут совершенно по-другому в человеческих условиях, и до них нет никому дела в остальном арабском мире, потому что про них просто никто не знает. И когда дискуссия развернулась, то внутри Израиля до сих пор находится очень серьезного уровня весомые политики и стратегии, объясняющие, что не надо этого делать, потому что все же и так понимают, что Израиль прав. Ничего подобного. И мы видим на примере э, того же самого формата Битакам или, например, э, того же самого Apple, что ты можешь придумать хороший товар, но если ты не вложился в его пиар, рекламу и продвижение, то мир об этом не узнает. И когда бытовой Бетакамовский стандарт был предъявлен миру, и он настолько хорош, что при любой перезаписи, даже 125, у тебя не, не падает качество картинки, Фирма решила, что она не будет это продвигать. Всем же очевидно преимущество, после чего про Битакам все забыли, он стал профессиональным стандартом для телевидения, а ВХС во всех квартирах по планете Земля. То же самое было с Apple, и Стив Джобс чуть не похоронил свою компанию, когда он сказал, что моя операционная система лучше, Macintosh лучше, чем PC, чем тот же самый Norton Commander. И после этого IBM стал номером один, а Apple и весь все Macintosh стали узкополиграфическим форматом. Спаслись в последний момент. Израиль допустил ту же самую ошибку. Никому не очевидна твоя правота. И вот сейчас, проиграв информационную войну, он продолжает ее проигрывать, в том числе показывая боевые действия, потому что здесь, когда не делаются акценты по картинке, каждый Любая картинка дает тебе волю фантазии, и ты видишь, что, конечно, безлюдный пейзаж. И ты очень правильно подметил, что они идут, непонятно, как они воюют и с кем, где враг, это отличается от украинской войны. Но за этим стоит то, что необходимо объяснить. В Израиле ценность каждого человека, она априори настолько высока, что даже не подразумевается дискуссия в обществе по этому поводу. Из-за этого Гелада Шалита капрала поменяли на тысячу сидящих в заключении уродов, которых на самом деле выпускать было оттуда нельзя. Но один к тысяче для Израиля это нормальный обмен, потому что Гелат Шалит, израильтянин, он того стоит. И сейчас мы видим, что американская стратегия входа когда войска находятся на территории, желательно без огневого контакта, потому что сначала работает артиллерия, потом авиация, потом танки, и только после этого входит пехотинец, как самое последнее средство на полностью зачищенной территории для контроля за той самой зачисткой, что не исключает боестолкновений. Но даже это надо объяснять. То, что армия воюет подобным образом, 
пытаясь техническими, дистанционными средствами обезопасить и спасти каждого своего солдата. Это чрезвычайно важно. Россия воюет не так. Почему в России и на Украинском фронте мы видим а, жуть абсолютную, не только сброшенными трупами и умирающими ранеными, и мы даже просто смотрим на взятых в плен, в каком они состоянии. Где вы этот а, стройбат дегенератов набрали в таких количествах? Почему они у вас все исключительно с помойки? У вас же на параде другие были. Что у вас с армией произошло? Она вот такая. Это тоже требует пояснения. Но картинка, которая показывает там суть, она работает лучше, чем любая пропаганда. И ее сопровождать не обязательно. Достаточно один раз увидеть. Израиль до тех пор, пока не показывает своих врагов, проигрывает каждым темпом, потому что каждым шагом и каждым кадром у тебя в кадре нет войны. Это говорит о том, что кто-то видит и трактует это. Всех истребили. Посмотрите, насколько бесчеловечен израильский солдат. Он не своих бережет, он наших всех уничтожил. И так далее. Это требует каждый эпизод, каждый шаг сопровождения. Но Израиль проиграл информационную войну, доигравшись до настоящей. Сергей, я не уверен, что проиграл. Мне кажется, все-таки жизнь поворачивается в сторону э, здравого смысла во всем мире. И недавние опросы в Америке, причем от э, абсолютно официоза, то, то есть это прям вот э, общественное радио, еще какая-то общественная структура, э, показала, что, по-моему, 67 или там 70... 5% американцев, по разным данным, за Израиль, поддерживает Израиль. Просто они не ходят на эти бешеные митинги, да, по всему, так сказать, Западу. И поэтому мы по картинке видим, нам кажется, что весь мир западный сошел с ума, он весь за палестинцев, он митингует и поддерживает. На самом деле нет, видишь, три четверти населения там, в общем, в своем уме. Но ты прав, нужно а, делать пиар. Но вот сейчас у меня по плану американские корабли показать, которые, ну, тоже сами себе делают пиар. Как ты говоришь, фильмы про Рэмбо, покажи нам, пожалуйста, этих красавчиков, которые, так сказать, видите, плавают, летают. Значит, новость есть сейчас, что якобы Хамасу, нет, Хизбале поставили какие-то ракеты советские, Яхант, по-моему, называются, противокорабельные, которые на 300 километров долетают. И это намек на то, что сейчас как вмажем по американцам. Ну-ну, вмажьте. Главное, что ответочка будет достойная. Попробуйте вмажьте этим Яхантом, заодно и узнаем, есть ли он Яхант на самом деле, или это все красивые сказки и из путинского пиар э, этого самого. Но важно, что за кадром вот этих вот авианосцев идет торг. Торг насчет э, заложников. 240 заложников израильских захвачены, до сих пор находятся у Хамаса, где-то в подвалах и так далее, там и дети, и женщины. И вот, значит, где-то дня 4 назад ситуация была такая. Значит, Хамас и, и, значит, вся эта путинская пропаганда всего мира говорит, дайте нам перемирие. А мы за это отпустим несколько, несколько, не всех, так сказать, заложников. Они говорили, Израиль говорит, ну, если, допустим, перемирие на три дня. Хамас говорит, ну, тогда дадим 18 человек. А э, израильтяне говорят, нет, дайте всех. Ах, всех, тогда давайте перемирие на неделю, говорит Хамас. И, конечно, им полностью отказали, операция продолжается. Торг жутчайший, звучит это жутчайшим образом. Но вот какое твое ощущение? Мне кажется, что вот... Заложники — это тема, абсолютно работающая на Израиль. Их нужно клеить на каждом углу. Про них, про этот торг бесконечный нужно отовсюду рассказывать, рассказывать. Нет, как ты считаешь, неправильная пиар-позиция? Если бы у Израиля была своя Аль-Джазира, тогда портреты заложников были бы известны всему миру. И стало бы понятно лицо этой войны, когда жертвами стали дети, в первую очередь, захваченные в плен, заложники. Но поскольку у Израиля аль-Джазиры нет, то есть некоторое количество расклеенных на Манхеттене листовок, сорванных какими-то там пропалестинскими персонажами. И после этого нет никакого пиар-сопровождения. Весь мир должен понять, схватиться за сердце и ужаснуться, увидев лица тех, кто оказался в заложниках. Тем более, что эти лица очень сильно выигрывают на фоне мрачных физиономий боевиков. Это инструмент, которым нужно было воспользоваться. А когда у тебя нету в принципе рояля, какая разница, какая у тебя партитура. То, что тебе написали красивые ноты, и это Моцарт, уже не важно тебе сыграть не на чем. Хотя ноты ты можешь расклеить по тому же самому Манхеттену. И то, что сейчас пришли американцы, американцы в том числе потому, что, конечно же, три четверти нормальных людей поддерживают Израиль, но опять-таки никто не знает про эти три четверти, потому что основным оппонентом Израиля является арабский мир. И Аль-Джазира местного разлива израильского должна работать в первую очередь на пропаганду среди арабов, а не среди европейцев. Европейцы все и так понимают. Европейцы понимают, что это борьба цивилизаций. 
что нападение Хамас на Израиль — это нападение на мораль и облик, а также образ жизни современных людей, стремящихся к прогрессу. Это не этническая разборка, не конфессиональная. Это средневековье, напавшее на завтра. Израиль стал олицетворением, раздражающим фактором. Нельзя простить израильтянам их право, шанс и умение жить лучше, чем в арабском мире. А вот и авианосцы, которые подошли, и мы видим, Америка на второй день двинула 12-ю ударную группировку во главе с Джеральдом Фордом на поддержку Израиля. И как только те, кто смотрит Голливуд, узнали из газет о том, что Джеральд Форд самый современный, самый опасный, самый совершенный, самый непотопляемый, самый дорогой на планете Земля авианосец идет на поддержку Израиля, Иран после этого из войны вышел. Он что-то там такое себе бухтит, он что-то там рассказывает о своем величии, о том, что сейчас Аллах Акбар какой-то там приключится. А после того, как Джеральду Форду к 12-й ударной группировке пошел на поддержку второй ударный флот во главе с Изенхауэром, это два ядерных авианосца. У каждого из них на борту по 90 единиц авиационной техники. Это три авиационных полка. Они могут выиграть в этом регионе любую войну, либо предотвратить. Тем более, что каждого из них прикрывают еще эсминцы, крейсеры, подводные лодки, а также пришли еще на усиление англичане, английский ВМФ, а еще высадился американский спецназ и ФРГшный спецназ как раз для того, чтобы зайти вместе с Сахалом и начать спасать своих заложников, американцев и немцев. И это тоже будет здоров, какая сила, но об этом как раз местная израильская Аль-Джазира должна была рассказать арабскому миру, а не мы через газеты. Потому что арабы тут же все унялись. Йемен там какой-то северной своей половинкой решил выстрелить через голову Саудовской Аравии, а Саудовская Аравия последние пять лет находится в состоянии примирения и войны с Йеменом, и она по этим ракетам сама отстрелялась. Прилетели обломки одни, одной из йеменских ракет на голову йеменской певицы. И она очень сильно удивилась, и серии «Ребята, вы чё?». Ну и американский корвет, который стоит в Персидском заливе, он добил остальные ракеты. То есть этих обезвредили. Но пришествие двух самых совершенных авианосцев на планете Земля, берегам Израиля, сразу показало расстановку сил. Все остальные моментально арабские силы выключились из арабских стран из этого процесса. И сейчас Иран единственное, что сделает, он попытается Оникс и Яханты передать кому-нибудь во временное пользование для того, чтобы все-таки посмотреть их эффективность. Ну, с эффективностью по Джеральду Форду лупить Ониксами. Оникс – опасная ракета. Это очень серьезное оружие, но, что называется, и не, стать, не против таких и замышлялось. И вообще, кстати, Джеральд Форд – это такой удивительный авианосец, у которого до заправка его ядерных реакторов на борту один раз на весь срок службы, на 50 лет. Он, в принципе, сделан автономным настолько, чтобы не заходить ни в один порт на протяжении всей своей службы. Он сплав баржи, сплав базы получил, если надо, свежую туалетную бумагу и кока-колу и пошел воевать дальше. И у Джеральда Форда на борту у него вообще-то F-35. Если у Изенхауэра у него Хорды, это F-18, то самый совершенный самолет на планете Земля F-35 как раз подошел в первом ударном крыле, 12-й флот мобильный. И это очень серьезно. Причем там же, кстати, вот Советский Союз, когда пытался поиграть в авианесущие крейсера, то есть в Советском Союзе не было авианосцев в чистом виде. Это был тяжелый авианесущий крейсер. Они были либо самолетные, либо вертолетные. Советский Союз в это наигрался, все это продал. С тех пор у Советского Союза авианосцев нет. Американцы сделали универсальный. Джеральд Форд, он самолета носит, вертолета носит. И помимо этого у него еще БПЛА. То есть у него беспилотники там же на палубе. Он в состоянии выиграть войну абсолютно в одиночку. А с Эйзенхауэром, у которого Хорнет F-18, а Хорнет, он на, на минуточку, он бомбардировщик, штурмовик и истребитель. И еще там при этом у них авиакрыло вертолетное. Там психоуки разные специализации, в том числе противолодочные. Поэтому вот, вот с этими всеми американскими вооружениями, что бы то ни было делать, ну ничего с ними не сделаешь. Они у тебя все равно выиграют. И у Ирана, у которого три советские подводные лодки проекта «Палтус», а также свои дизелюхи для того, чтобы просто тихо терроризировать израильтян, это не против американских авианосцев. Но информационная война начинается с того, что ты рассказываешь о последствиях, демонстрируешь силу и даешь косвенное предупреждение о том, что даже бесполезно хвост поднимать в эту сторону. Иран это понял. Иран знает, что если Америку разозлить, 
то они любого аяталу повесят точно так же, как Саддама Хусейна. Тихо в подвале и однозначно. И висеть будет, раскачиваясь на ветру. Сколько бы аятул у вас бы там не было заготовлено. Иран это прекрасно понимает. И Саудовская Аравия прекрасно это понимает. И Египет это прекрасно понимает. А Египет еще помнит, что когда у него Палестина, сектор газа входила в их территорию, был момент, когда эта земля принадлежала Египту. Это закончилось тем, что палестинцы, они же ребята однозначные, они пошли свергать египетскую власть. У них было три государственных переворота, и устраивали его как раз ребята из сектора газа. Поэтому Египет сразу сказал, оттуда ни одного не пустим. Несмотря на то, что солидарность арабского мира, мы не простим, мы, конечно же, против Израиля, но еще в большей степени против этих самых палестинцев. Вот это та война цивилизации. Но она выигрывается не только на поле боя. И на поле боя, пока Цахал зачищает все эти дыры и норы, и американский спецназ вместе с германским спецназом идет искать своих заложников, Всему миру должно быть предъявлено, объяснено, показано и в качестве ультиматума доказано, что бесполезно, что вот теперь точно конец Хамасу. Вот теперь у него никаких вариантов нет. И дело правое. Это нужно аргументировать и доказывать, потому что человек рождается, он даже не считает нужным мыть руки и есть ложкой. Он готов есть из миски. И для того, чтобы ребенка научить прилично вести себя за столом, это не само собой разумеющиеся навыки. Ребенка нужно научить ходить, говорить, пользоваться ложкой, туалетной бумагой, мылом. Нужно объяснять, вам, зачем мыло. Ребенок не рождается с запросом на гигиену, а со временем он становится чистюлей и исповедует этот принцип всю оставшуюся жизнь, потому что его таковым сформировали. Израиль, где твое информационное поле, формирующее в арабском мире как минимум понимание, а как максимум уважение? Его нет. А по заложникам самая печальная правда войны то, что Заложник по умолчанию всегда считается погибшим. Если кто-то попал в заложники, это означает, что единственное, чего пока неизвестно, это дата смерти. И Израиль никому об этом не скажет и будет, конечно же, биться за каждого заложника. И не случайно, поэтому первыми, кстати, среагировали немцы. На второй день немецкий спецназ был уже распортирован. Они уже готовы были войти в газу. Вторыми прибыли американцы. Сейчас еще подтянутся французы с итальянцами, у которых тоже будет здоров, какие ребята. Тоже не надо забывать, что там есть очень даже серьезные забияки. Но на самом деле вероятность того, что заложники будут обменены, спасены или хотя бы просто обнаружены, она на войне считается равной нулю. Они все погибли. И война идет не исходя из попытки соблюсти правила игры и сохранить заложников, а выиграть войну, а потом отомстить за заложников. Если в результате удастся их сберечь, это хорошо. Если нет, ну такая война именно своей жестокостью и зверством, к сожалению, была навязана Израилю. Сергей, я хочу, чтобы сейчас нам на экране показали митинги за палестинцев в Нью-Йорке. Это все имеет отношение к информационной войне, которую, как ты говоришь, проигрывает Израиль. Ну, я пока не уверен, но я на фоне вот этих вот, я специально выбрал именно фото, а не видео, чтобы все полюбовались этими открытыми ртами, этими айфонами. Вот, так сказать, вот ребята, как говорится, отрабатывают... Уж я не знаю, что за деньги, за идею и вообще, чем они занимаются в Нью-Йорке, в таком удивительном либеральном городе. Но вот ты говорил, что американские корабли убьют Айталу, если надо будет. Ну вот я позволю себе с тобой не согласиться. На мой взгляд, до Айталы далеко, и он залезет в бункер первым, как только узнает о запуске ракет. Поэтому если даже, так сказать, вдруг американцы начнут стрелять по Ирану, во что я не верю ни на одну копейку, вообще ни на один процент, а вот для Хизбаллы, военная группировка американская, мне кажется, это вот та самая сила, которая может их прибить. Хизбалла – это угроза Израилю с севера, это структура, которая, так сказать, терроризирует Ливан, это 50 тысяч штыков. И вот мне кажется, так сказать, вот этих ребят, американцы, могут, так сказать, накрыть быстро, технологично все их военные базы. Вот. Но, опять-таки, это даже нам с тобой не стоит спорить. Лучше все-таки говорить про информационную войну, потому что что, ну, понимаешь, меня столько людей, так сказать, говорит о том, что все, евреи взялись за ум, все, будут создавать свою Аль-Джазиру. И вот ты говоришь, что это Израиль должен создавать. На мой взгляд, это должна создавать какая-то, так сказать, там, Америка или там американские банкиры, или тот же Билл Акман, который выступил против студентов Гарварда, которые, так сказать, подписали письмецо, что Палестина, что во всем виноват Израиль. 
Ах, так, ну, Билл Акман говорит, а давайте-ка, ребятки, никого из них не возьмем на работу. И как они, эти студенты Гарварда, заволновались, и уже пошли э, на Гарвард э, карикатуры, но мы начнем с карикатуры именно на Хамас. Э, эта история, вот я сейчас покажу на экране карикатуриста и его карикатуру на хамасовца. Лидер Хамас э, весь держит на руках, так сказать, детей, и надпись над ним, покажите, покажите нам эту надпись, э, эту, эту карикатуру. Вот он, видите, хамасовец деть, детьми обложился со всех сторон и, э, значит, э, говорит над ним, да как же они смеют нападать на мирных э, жителей, на сивилиас, да? Вот. Но поднялся скандал, и э, это, э, это была, по-моему, газета, да, она была вынуждена эту карикатуру убрать, там на своем сайте написать, что это значит, господи, что же они написали, пошли на попятну. Но тем не менее, вот он человек, своим лицом, да, так сказать, рисует карикатуры на всю эту сволочь, и, по-моему, ну это вот часть этой информационной войны, которую надо делать, ну и я бы, честно сказать, если бы вдруг я был частью этой пропагандистской кампании, я бы пошел искать недвижимость этих всех хамасовцев. Уже названы фирмы, на которых много всякой недвижимости. А можно, так сказать, свидетельство о собственности получить? Это несложно. Вот, например, в Турции вся недвижимость, свидетельство о собственности в публичном доступе. Пожалуйста, ты достанешь с легкостью. То есть, если эти попытки делаются, но пока во всяких вот таких Wall Street Journal, и настолько это все, ну, ты знаешь, несерьезно, непрофессионально. То есть, газета «Коммерсанты ведомости» по открытым источникам сделала бы лучше, чем эти ребята со всей своей мощью, да? Ну, то есть, ну, ну вот, не знаю, так сказать, но, может быть, все-таки это только начало, пойдет? Нет, как думаешь, пойдет? Да нет, конечно, потому что мы видим, насколько западный мир толерантен, видите ли, нужно извиняться, чувство оказывается верующих, у верующих нет чувств, они не смеют позволять себе чувства, именно потому что вера всесильная, и она согревает их сердца и разум. И когда кто-то начинает рассказывать о том, что наши чувства верующих оскорблены, поэтому берите карикатуру, нельзя идти на попятный ни в коем случае. Потому что есть вера, есть суеверие, и не надо подменять ислам и исламизм, и речь идет об исламизме, а не об исламе. Но если вдруг какое-то средство массовой информации, с одной стороны, смелое настолько, что карикатуру публикует, а потом в панике ее убирает, то это как раз и характеризует в целом весь тот западный мир, который не собирается разобраться, например, с этими отребием, с этими студентами или с этими пропалестинцами, вышедшими на демонстрацию, потому что с каждым из них это буквально в один щелчок. Одна секунда. И когда, например, тот же самый Саркази начал высылать с, с Мутьянов и Забияк из Франции, причем в их бывший э, Йемен и Тунис, при том, что родились они уже во Франции, моментально погасли все какие бы то ни было волнения и все арабские кварталы тут же угомонились, потому что перспектива вернуться на родину – это самое страшное наказание. И для того, чтобы разобраться в течение буквально одной видеосъемки, любой демонстрации с каждым в отдельности и просто выкинуть его пинком из страны, не, ну как же, это же у него э, собственная точка зрения, а мы уважаем любую точку зрения. Нет, это как раз не э, точка зрения, это как раз не волеизъявление, это как раз информационная война, которая все-таки в первую очередь война, а потом уже информационная. Если в тот день никого не убили, а убили на следующий день, как того самого дедушку, которого на э, пропалестинские активисты взяли и все-таки убили на одной из демонстраций, то это война, и с ней нужно разбираться так, чтобы не было впредь. А когда у тебя попустительство абсолютно любому в связи с тем, что он имеет право на свою точку зрения, а после этого в Лондоне сжигают полицейского, вылив ему за шиворот бензин и подпалив на глазах у всех, а полицейский оказывается беззащитен и беспомощен, то хочется посмотреть, как, например, в Москве на полицейского кидают в него стаканчиком, что после этого начинается. И работать нужно вот именно так. Но когда у тебя страна вялая, когда у тебя перед этим негры обозначили, что БЛМ сильнее, чем правительство и полиция, а полиция, если ты белый, то ты не имеешь права черному даже замечание сделать, потому что это не, не, ты пресекаешь преступление, это ты обозначаешь свой расизм, главенство белой расы. И когда извратили мир настолько, что любая обезьяна смеет гадить на глазах у всех, и никто не имеет права ей сделать замечание, потому что обезьяна, она всегда уже родилась ущемленной, и нужно обязательно прижать ее к груди и впитать ее страдания в себя, это говорит о том, до какой степени все идиоты. А когда миром правят идиоты, тогда ни в коем случае мы не добьемся никакого результата, потому что кто крикливей и наглее, тот и побеждает. Но информационный канал, условную Аль-Джазиру, ни в коем случае для Израиля не должен не делать никто, кроме самих израильтян. Только израильтяне знают, могут и умеют 
правильно показать, объяснить и продемонстрировать достижения Израиля, жизнь в Израиле, качество Израиля и всему миру показать картинку Израиля, когда израильская медицина является, например, номер один не случайно во всем мире, а об этом те же самые арабы, которые привозят туда своих детей на излечение, знают, но помалкивают, потому что, потому что не принято. Этим никто не хвастается, вот и они помалкивают. Сергей, позволь, мы сейчас посмотрим еще одну карикатуру, ровно о том, что ты сказал. Я прям волновался, хотел, чтобы это во время твоей речи появилось. Это карикатура на Black Lives Matter и Terrorist Lives Matter. Вот я объясню для людей, кто не очень по-английски. Вот смотрите, внизу стоит вот это Black Lives Matter. Это вот те люди, которые рассказывают, что черные американцы, им все должны, что белые люди изначально испытывают чувство превосходства что эта вся колонизация продолжается, и что надо защищать, и что Black Lives Matter, то есть имеет значение, черные жизни имеют значение. Ну, конечно, имеют. Только а что, белые жизни не имеют значения? А вообще любая жизнь не имеет значения? И вот карикатура, так как эти Black Lives Matter выступили в поддержку Палестины, то вот сверху, видите, какой он держит, так сказать, плакат? Терро... «Жизни террористов имеют значение». И дальше «Поддержите Хамас». Обвини, blame Israel, обвиняйте Израиль and support Хамас и поддерживайте Хамас. Вот это в американской прессе сейчас есть. И это очень, так сказать, вот для меня лично показательная штука. И на мой взгляд, э, спецпропаганда должна работать вот так. То есть показывать э, израильскую медицину. Ну, я бы про израильскую медицину, знаешь, что сказал? Вот тот руководитель военного подразделения Хамас, я забыл его фамилию, я, я его зовут, фамилию забыл. Он сейчас руководит, видимо, так сказать, борьбой оставшихся хамасовцев там вот в окружении, а может сбежал, не знаю, но главное, что он был один из тех, кого выдали в обмен на вот этого капрала Гилал, по-моему, Гилал звали, Шалит, да? Да. Тысяч... Гилал Шалит. Да. Тысячу человек в обмен на кучу, так сказать, боевиков, в том числе самого главного, самого зверского, вот этого вот, который сейчас возглавляет Хамас боевое подразделение в секторе Газа, так вот пока он сидел в тюрьме, ему сделали а, 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 израильские врачи операцию, вырезали из головы злокачественную опухоль. Вот если ты мне предлагаешь рассказывать про шедевры израильской медицины, я бы... Вот на его прям голове бы, на его фотке бы показывал. Я к этому эфиру его готовил, потом не стал уже, так сказать, думал, ладно, не до него. А видишь, ты завел речь, и, может быть, так сказать, надо было бы. Ну, в следующем эфире мы его с тобой покажем. Потому что сегодня, смотри, Сергей, у нас пятница, и мы с тобой как бы подводим итоги недели, на самом деле. Получилось, не получилось, бог его знает. Но я старался вот такую панорамочку дать. Вот. И, честно сказать, я по-прежнему вот вижу свет в конце туннеля. Мне кажется, что, вот как ты говоришь, что из Израиль, да Израилю воевать надо, ему не дают Джазира. А вот Америка и Билл Акман, слушай, долларовый миллиардер на долларовом миллиардере. Ну и в конце концов Илон Маск взял же Твиттер и сделал из него свободное средство массовой информации, которое взломало вот эту цензуру э, беспредельную в Америке. Ну согласись. Много на свете богатых людей, чудят они по-разному. То же самое Илон Маск удивляет не только своими позитивными действиями, но и совершенно другими. Но мы все равно ходим вокруг того, что не сделал Израиль. И война-то войной. Но мы помним, как, например, Сталин первым делом, буквально в первые месяцы войны, что он снял наркома почты и посадил другого, потому что даже письмо с фронта является важнейшим моральным фактором, стабилизирующим всю страну. Потому что Советский Союз, который готовился напасть на весь мир и устроить во всем мире Кузькину мать и социализм, оказался не готов к тому, чтобы до фронта ходили письма, чтобы с фронта ходили письма. Почему появились солдатские треугольники? Потому что в стране, как выяснилось, конвертов почему-то нет, при том, что леса есть и бумага делательная промышленность тоже существует. Все имеет значение. Все имеет значение в каждую минуту войны. И пока на войне у тебя, в том числе, проходит зачистка, поиск тоннелей, попытка освобождения заложников, у каждого твоего шага должно быть десятикратное информационное сопровождение. Ты не после победы будешь рассказывать, насколько ты был прав. Если ты сейчас о своей правоте не смог никому рассказать, во-первых, никто о твоей победе может не узнать, во-вторых, до тех пор, пока нет сопровождения твоей правоты, все остальные копят злобу, 
полагая, что ты агрессор, это ты, Израиль, напал на Хамас, это ты его угнетал сколько-то там тысячелетий, Хамас, созданный там в первом веке до нашей эры, и построивший египетские пирамиды и являющийся культурным достоянием, претерпел невероятное совершенно унижение от израильтян, и все остальное, что они, собственно, и рассказывают. И парировать это можно не с каждым вступая в дискуссию, с каждым вступать в дискуссию должна американская полиция, а также германская полиция, французская полиция, по каждому портрету каждого демонстранта. А вот Израиль должен всему миру, в первую очередь арабскому, объяснять не просто свою правоту, а рассказывать еще о том, что это правота во имя того, чтобы и арабы жили по-человечески. Потому что арабы считают, что они родились для того, чтобы отомстить и убивать а не для того, чтобы, например, закончить Иерусалимский университет и после этого стать хорошим инженером на шикарной зарплате. Они даже не видят мир с этой стороны. И израильтяне, входящие в сектор газа, должны попутно рассказывать, что мы сюда пришли для того, чтобы вы жили не в своих вечно вонючих лагерях беженцев, которым по 40, по 50, по 70 лет, а в цивилизованных городах и имели возможность выучиться на приличных людей, жить на шикарной зарплате, по своим мусульманским правилам, на которые вообще никто даже не обращает внимания. Хотите иметь четыре жены, да пожалуйста. Но пусть у вас все четыре жены будут обихожены, все ваши 25 детей с университетским образованием. И если вы хотите понять, как это будет выглядеть, посмотрите внимательно на Израиль, а заодно на Эмираты, которые не то, что не собираются ни с кем воевать, а лучезарно улыбаются любому и начинают вопрос с того, что вам сколько миллиардов нужно до вашей затеи. Вот как может выглядеть полноценный арабский мир, а не так, как эта зловонная помойка, которая является на сегодняшний день сектором газа. Это нужно объяснять, показывать, иллюстрировать, сопровождать в каждую секунду войны. Вот давай покажем мои режиссеры. Прямо вот пока мы с тобой беседовали, нашли фотографию этого Яхья Синвара, который, видите, вот он сейчас возглавляет, ну, не назовем это оборону Хамаса, вот в секторе газа. Его обменяли, то есть он был одним из тысячи, тысячи вот этих вот боевиков, террористов, а может там были и мирные люди, которых обменяли на одного израильского капрала. И вот этому человеку сделали на его голове врачи израильские операцию. И вот он сейчас снова в строю, снова воюет, снова. Я даже боюсь вообще поднимать вопрос, а вообще корректно ли было менять тысячу человек на одного капрала? Ну, прости, наверное, так ты скажешь, что так нельзя говорить, Сергей, да? Нельзя такого вообще такой вопрос ставить. Когда Израиль заявил, что он готов абсолютно на любые пропорции этих обменов, и 1027 террористов – это не гражданские лица. Они берут израильтяне в заложники просто так на будущий обмен. Это были люди с конкретно по суду полученными сроками за терроризм. И именно поэтому это 1027 в обмен на Агелада Шалита были столь ценны для Хамаса. Потому что это были не абстрактные чьи-то какие-то люди. Это были свои конкретные террористы, опытные боевики. Они были очень нужны для нынешнего нападения, в том числе события с Геладом Шаритом, это всего-навсего несколько лет тому назад. И они сейчас опять воюют против израильской армии. И не было там случайных, там были только преступники. И после того, как Израиль в принципе начал на подобный обмен идти, стало понятно, что ради него имеет смысл воровать израильтян. Гелада Шалита украли, потому что Хамас прокопал 800-метровый тоннель из них 300 метров под территорией Израиля, только для того, чтобы украсть одного Гелада Шалит. Это была не случайность, когда он почему-то попался. После того, как Израиль сказал, что мы готовы менять одного на миллион, стало понятно, что укради хотя бы одного израильтянина, поменяешь на миллион. И операция против Гелада Шалита готовилась несколько лет. И копать тоннель, бетонированный, укрепленный, с вентиляцией, со светом, это долго. И выкопали этот тоннель, и вышли тремя группами, завязали бой, подбили танк, подбили БТР, разгромили пикет, и после этого расстреляли экипаж раненых танкистов. И взяли Гелада Шалита, у него было ранение в руку, перелом руки у него был, только потому, что он был раненый, но мог идти, остальных добили, они идти не могли, зная, что его обменяют на любое количество. Тем самым Израиль открыл торги по бесценности жизни любого израильтянина. Сейчас вот эти... 100-120 человек, никто не знает, сколько на самом деле. Их можно менять один к 100, один к миллиону, один к 100 миллионов, к любому количеству, на деньги, как угодно. Потакая терроризму, включаясь в торги по поводу бесценной жизни каждого, 
ты тем самым провоцируешь увеличение ставок в этих аукционах. Это тупиковый путь. Согласились, это тупиковый путь. А теперь давайте вернемся в Германию и возьмем сейчас кусок сюжета с русскоговорящего германского канала Оствест, который рассказывает о манифестации и показывает ее в Берлине, по-моему. Называет это халифат. Только с видео, давайте со звуком начнем. Ну-ка, давайте сначала и обязательно звук. Да будет звук там, нет? Давайте-ка послушаем. Халифат в Германии звучит Пресса активно обсуждает плакаты, лозунги и требования, с которыми на улице города Эссен в северном районе Вестфалии вышли в минувшие выходные участники демонстрации, заявленные как пропалестинская. Нужно ли упоминать, что мужчины и женщины на этой демонстрации шли в строго раздельных колоннах? Сейчас в отношении главного спикера ведется расследование по подозрению в подстрекательстве к мятежу. Подробности через пару секунд. Давайте сначала посмотрим, как это было в субботу вечером. Мы видим мужчин, скандирующих шахаду. Это слова о единстве Бога, которые являются одним из обязательных столпов ислама и переводятся как «нет Бога, кроме Аллаха, а Мухаммед его пророк». Мы видим черное и белое знамена ислама. Они не запрещены, но ими активно пользовался ИГИЛ и пользуется сейчас движение «Талибан». И мы видим плакаты с надписью «Одна община, одна общность, одно решение, халифат». Халифат – это система теократического исламского государства, где верховенство имеет религиозный закон, то есть шариат, а не закон светский. И вот я хотел добавить, Сергей, что э, завтра, в субботу, будет второе выступление э, лидера Хизбаллы с чудесной фамилией Насрала. И в прошлый раз, когда он выступал неделю назад, в общем, весь, так сказать, мир террористов стоял на ушах и возмущался. Как же так? Вы не будете вступать в эту войну? Не будут. Насрала не хочет вступать в войну. Только пусть, так сказать, в Германии там митингуют, где безопасно. До тех пор, пока по Германии ходят безнаказанные люди и ходят тем больше и тем активнее, чем больше попустительства властей, Подобное будет происходить и создавать иллюзию международной поддержки и всеобщего охвата и завоевания мусульманами остальных островков цивилизации. Это абсолютно недопустимо, и немцы очень медленно прозревают, очень медленно понимают, какую заразу они пустили на свою землю, но любой вопрос решается. Буквально одна акция устрашения, буквально один хороший полицейский э, рейд, и после этого, когда становится понятно, что либо ты орешь, про халифат, либо ты едешь обратно в этот халифат, через 5 секунд чемодан, вокзал, Иран. Ты становишься совершенно лояльным немцем, и рядом с тобой, если находится какой-нибудь пропалестинский активист, считающий необходимым подстрекать тебя к подобным действиям, ты сам его сдаешь в полицию. Это решается очень просто, потому что им есть что терять. И после тем более цивилизованной жизни германского уровня очень не хочется к себе обратно. Но никто не дает сдачи, никто не обозначает равенство всех перед законом, потому что эти люди несчастные, белые им что-то должны, как-то перед ними очень сильно провинились, поэтому обязаны искупать. У меня несколько лет тому назад в Германии была очень короткая стычка, я во Франкфурте шел по улочке, очень узенькая улочка, там было заграждение, связанное со строительством. И тропинка была просто до одного человека, хочешь не хочешь, но ты идешь справа заборчик, слева заборчик. И вот тут в этом узком створе Сидит э, араб с кружкой, такой вот для сбора пожертвований, и гремит, значит, там монетками на дне. И как шлагбаум, а он такой здоровый, крепкий, он как шлагбаум, он перегораживает дорогу, и так что что-то такое говорит, и, значит, мне прямо в рожу так, типа, ну-ка, давай там э, деньги, потому что я тут несчастный араб. Я ему на международном языке очень спокойно русскими буквами говорю, алька это подаст. И он начинает вот как кобра вставать вот так вот из состояния, из положения сидя, и выясняется, что он водоизмещением раза в три меня превосходит, что он метра два ростом, и он так под 150 килограмм весом, такой боевик конкретный. Ну, я сильно уступаю ему по кондиции. 
у него в глазах было конкретное зверство, и ничего. Но он не учел, что я же из Москвы. У меня же в глазах стандартный взгляд москвича. Я просто на него посмотрел. И у меня там в глазах было написано не то же самое, что он читал у немцев. Потому что у немцев он там всегда читал страх и свою правоту. А здесь он в глазах прочитал, во-первых, отсутствие страха, во-вторых, тоже в гробу видали. Он тут же сдулся, сел и стал в четыре раза меньше, чем был до того. И я спокойно прошел мимо. Он был не готов. Потрясающе. Да, вот, да, вот это были на лице обезьяна в моем лице. Оказывается, вот этот немчик-то, смотрите, в очочках, оказался что-то какой-то он бракованный немчик. И что с ним теперь делать-то? Бизнес накрылся. А, а, так сказать, у тебя было ощущение, что так как он два раза больше тебя, то ты должен быть первым для того, чтобы, так сказать, просто для самозащиты. Я понимаю, что это незаконно, то все, но это есть правило московской, как говорится, драки. Если здоровый шкаф, ты должен ему нанести неожиданный удар. Ну, не знаю, ну, вот это доли секунды, я понимаю. Он прочитал в моих глазах, что у меня есть этот способ, желание, и я даже знаю, куда я буду бить. Он это прочитал. Mm. И, кстати, там же, это был удивительный совершенно мой заезд во Франкфурт, я просто так получил, что у меня гостиница была недалеко от вокзала, это центр города, а там все это отребие, оно в огромных количествах присутствует. И у меня был тоже момент, когда я вечером возвращался, я там был по делам, после работы, я иду по улочке, тоже центр Франкфурта, узенькая улочка, проезжая часть, одна полоса туда, одна полоса обратно, тротуарчики, в 21.00 вдруг по команде с разных сторон выносят арабы, э, перегораживая проезжую часть, столы, стулья, и начинают расставлять все для э, из серии «Бледнолицы». Ваш немецкий город с 21.00 наш. Поэтому, если мы считаем, нужно перегородить вашу проезжую часть своими столами и пить здесь чай, то вы все утретесь и пойдете нафиг. А я в этот момент там шел, и э, мы вдвоем с моим приятелем Колей, а если я, например, непонятно какой э, на, на, наружности и национальности, то тот голубоглазый блондин. И мы с ним вдвоем идем, не сговариваясь. Мы вот как шли, не обращая внимания на табуретки, мебели арабов, вот так и шли. И перед нами, они как перед ледоколом, их растаскивали срочно во все стороны, потому что они тоже были не готовы к этому, что какие-то немчики вдруг позволят себе во Франкфурте, посреди Германии, качать права против кого? Да, против вот нас, арабов здесь. И я потом у Коли спросил, говорю, Коль, ты бы бил? Он говорит, да, однозначно. Они это почувствовали, они это прочитали. Это всего-навсего эпизод. Мы на целой улице навели порядок на один вечер только тем, что мы не сыграли под них, как они привыкли. Они были изумлены, они после этого не стали выставлять стулья, потому что они поняли, что если мы сейчас еще и развернемся, а нас целых двое, а их всего-навсего столько лишь сто человек, то мы вдвоем тут, да мы же вообще-то... Они нас приняли за немцев, но очень нехарактерно. И когда полиция охраняет митинг про палестинский, кричащий о едином халифате, они понимают, что находятся под защитой, в полной безопасности. Орать они будут долго, а у всего остального мусульманского мира будет ощущение полной своей правоты и победы. Слушай, Сергей, там же есть такая партия, альтернатива для Германии, она все больше и больше набирает, но против нее идет какой-то адский пиар, что они такие сякие, фашисты и прочие, да, но они, по-моему, вот как раз против вот этого понаехали тут, устроили беспредел, на, над нами издеваются, еще и немок задирают, ты об этом не рассказывал, как просто вот на улицах, так сказать, городов немка не чувствует себя в безопасности, посреди Кёльна это было, Тарару, что ли, у нас называлось, у тебя, вот, ну, альтернатива для Германии, что, действительно, это что-то экстремальное, или все-таки это здоровая сила? Ты вот погружен настолько в германскую эту политику внутреннюю? А такая же точно партия есть у Мари Лепен во Франции, и она через одни выборы явно придет к власти, потому что к тому моменту, когда будут следующие французские выборы, не нынешние, а следующие, это будет очень больной и очень серьезной проблемой для Франции, это очень больная и серьезная проблема для Германии, Подобные партии появятся везде, у итальянцев то же самое, во что бы то ни стало, в Испании нечто подобное. И все те, кто столкнулся с пришествием людей, желающих хорошо пожить за чужой счет, рано или поздно придут к тому, что у них эти партии станут сначала силой, а потом побеждающей силой. Но то же самое, как и Израиль. Нужно было доиграться до полной недееспособности армии, чтобы понять, насколько неотвратимы решительные действия. Это только через боль, Европа, она вообще учится на своих ошибках очень неохотно. 
То, что сейчас аналогия с 1939 годом, когда какие бы бумажки, акты, пакты и законы ты не подписывал, ты все равно проиграешь, они еще не поняли. Им кажется, что любой ценой сохранения своего баланса мира и положения оправдывает средства. То, что ты каждый раз, идя на попустительство и соглашательство, проигрываешь в десятикратном размере, они не хотят понимать. Но это говорит о том, что, как сказал все время, если не ошибаюсь, Залманов, великие авторитеты порой скрывают великую серость. Мы-то думаем, что они, раз канцлер и президент с вице-премьером, так они уж точно умные. Нет, это не так. И мы видим это на примере внутренней политики той же самой Германии, той же самой Франции. Саркози они съели очень быстро, потому что ну, он же расист, он же националист, он же взял и все это отребье обратно в Тунис пинками. Ну это же недопустимо. Ну что вы? Мы, как всегда, блин, на лице, мы, не досту... мы не поступим своими принципами, а наши принципы в том, чтобы утираться после того, как на нас положили с прибором. Слушай, я про Саркози вообще такого ничего не знаю. Как я это упустил, ума не приложу. Хотя я регулярно разговариваю с Сергеем Жирновым, который живет во Франции. И вроде бы, по-моему, он с нами э, вот, э, единомышленник. Но, видимо, все-таки ну, давно он там и частый гость на телевидении, на французском. Видимо, там нельзя так говорить про Саркози. То, что ты мне сказал, слушай, я погублю к нашему следующему эфиру. Это очень классно. И ты знаешь, ты вот сейчас об этом говорил, про серых политиков, которые там у власти. Я вспомнил, что премьер Канады ходил тут в мечеть, и там стоял, так сказать, в мечети и говорил, что он поддерживает палестинцев. Прямо вот там на третий или на четвертый день после этой вот жуткой хамасовской террористической атаки. Так его там еще в этой мечети неласково приняли. И чуть ли там не взошли его оттуда вытащили. Толкали. Вот как бы апофеоз вот этого вот, даже не ипотенция, это я вообще не знаю, как это назвать. Видел, нет? Ну, к Трюдо у канадцев огромное количество претензий. Трюдо у них сильно нелюбим. Они очень ждут, когда наконец-то можно будет переизбрать его, заменить. Потому что ну, для них он не то, что не авторитет. Он вообще никто, пустое место. Хотя, конечно, молодежь его поддерживает. Он такой очень смешной, у него очень красивые носки всегда под костюмом, пестренькие. В общем, такой парнишка э, своеобразный. Но, конечно же, и подобная неразборчивость говорит о том, что у Трюдо, как у конкретного человека, популизм и желание подстроиться под всех сильнее здравого смысла. И это говорит об уровне человека. У него нет государственного мышления. У него есть сиюминутное желание просто удовлетворить весь электорат. Это такая оборотная сторона заигрывания с публикой, когда ты зависим от их голосов. Но ты же с ними всего-навсего выстроил только ситуацию зависимости, а не диалога. Когда Германия после войны должна была либо возродиться, либо погибнуть, то план маршала включал в том числе диалог с немцами, когда им подробно объясняли, если мы хотим выжить, то мы должны сделать вот это непопулярное, вот это болезненное, и вон то нам кажется противопоказанное. Но зато будет результат, который у нас просчитан, и посмотрите, как мы к нему придем. Когда ты приходишь в мечеть только потому, что тебе нужно на пять минут зайти за улыбками, то ты, конечно, ну, как минимум идиот. Сергей Асланян э, сказал поразительную вещь о том, что Германия взялась за ум, когда была завоевана, но не знаю, до этого очень далеко в плане Германии, Европы и всего на свете. Ну что, мне кажется, у нас получился некое, так сказать, подведение итогов за неделю. Сергей Асланян э, и эфир продолжает Матвей Гонопольский, наш коллега. Сергей, огромное спасибо, как всегда, ты очень много мне открыл глаза. 